Nuovo appuntamento con TRG Attualità, il nostro approfondimento che oggi 15 gennaio è dedicato alle celebrazioni e alle iniziative legate alla ricorrenza del Beato Angelo, patrono della comunità gualdese. Celebrazioni religiose ma anche iniziative con riconoscimenti, proprio il premio Beato Angelo conferiti dall'amministrazione comunale. Sentiremo le interviste proprio dei premiati, ma intanto partiamo dalla celebrazione eucaristica che trasmetteremo alle 21.30 sul canale 111 TRG1. Un appello alla responsabilità nel mondo del lavoro, nella famiglia e nella devozione al patrone, quello che è stato lanciato dal Vescovo Monsignor Domenico Sorrentino nel pontificale di questa mattina alla Cattedrale di San Benedetto. Il monito del presule ha preso spunto dai tanti fedeli che nel giorno del 15 gennaio varcano la soglia della cattedrale di San Benedetto e si recano a far visita alla cripta del Beato. Un bellissimo gesto, ha detto eh, Sorrentino, ma che spesso termina lì, con i fedeli che ripercorrono i passi fatti all'ingresso della cripta in senso contrario, senza fermarsi in quella chiesa che ospita la salma del Beato. Sorrentino ha parlato di crisi della fede, sempre più chiara nella realtà, a cui guardare in faccia senza la falsa illusione che potrebbe nascere dalla devozione diffusa in giornate come quella odierna. Il secondo spunto invece dell'omilia del presule è nato dalla crisi economica che vive Guaglio Tarino e il suo territorio e che si traduce nella difficoltà di tante famiglie ad andare avanti. È eh, l'economia basata sul potere finanziario, il cui unico fine è il profitto, l'origine di questa crisi, ha affermato Sorrentino, spronando i gualdesi in particolar modo chi ha responsabilità d'impresa per seguire quella che ha definito economia di solidarietà, il cui fine ultimo sia l'uomo. Conclusione dell'umelia invece dedicata alla famiglia, argomento molto caro al Vescovo che più volte ha spronato i giovani a non aver paura a costruire eh, mattone, quello che definisce un mattone fondante della società. Oggi nel suo discorso l'attenzione è stata rivolta agli anziani perché anche qui a Gualdo ha detto il presule non si debba assistere all'abbandono dei nostri vecchi in case e luoghi dove non hanno il conforto dei propri cari. Ma come detto il pontificale non è stato l'unico momento celebrativo di oggi, eh, in chiesa a partecipare alla cerimonia c'era anche il sindaco Massimiliano Presciutti con accanto le persone che in questo 2018 avevano ricevuto pochi minuti prima al teatro Talia in un'apposita cerimonia molto partecipata il premio Beato Angelo, premio conferito dall'amministrazione comunale. Un premio che, ha detto Presciutti, volevamo dare a chi incarnasse il sentimento di speranza. E così il primo cittadino ha motivato la consegna di questo riconoscimento a Fabiola Pecci, la ragazza di Guadalupe Tadino che è volto della campagna Teleton per la ricerca sulle malattie rare, fondatrice insieme al compagno Daniele Comodi dell'associazione Correre a Perdifiato, che promuove costantemente iniziative finalizzate a sostenere la ricerca e il centro regionale di fibrosi cistica all'ospedale di Branca. Il suo motto, il motto di eh, Fabiola Pecci, che è malata di fibrosi cistica, è vietato mollare ed è stato scelto anche come esempio dall'amministrazione comunale per una città che deve affrontare tante difficoltà, tante sfide e, e dalle quali difficoltà è possibile uscire solo con una grande forza di volontà. Ma sentiamo le parole di Fabiola Lapecci poco dopo aver ricevuto il premio Beato Angelo 2018. Oggi un bellissimo premio, il premio Beato Angelo, quello, il massimo premio che la città dà ad uno dei suoi cittadini, allora come lo accoglie? Allora, questo per me è motivo di grande soddisfazione perché credo sia anche una, deg una degna ricompensa per tutti i sacrifici che mi impone la malattia e quindi delle volte nel senso è vero che mi ha cambiato la vita perché, però la ringrazio perché veramente mi sta dando tanto in altri nel, sensi. Nel tuo discorso un ringraziamento sia ai tuoi familiari, al tuo sì, compagno sì, ma anche a questa città? Sì, decisamente sì perché io nella gente di Gualdo in ogni occasione vedo un cuore grande immenso veramente e, e mi sono vicini in qualsiasi situazione e accolgono con entusiasmo tutte le iniziative quindi che volere di più penso che sarebbe impossibile. 
e un secondo premio come ogni anno viene conferito alla memoria di un gualdese che si è particolarmente distinto quest'anno è andato al ciclista Adolfo Leoni nel centenario della nascita avvenuta proprio il 15 gennaio 1917 a ritirare il premio i figli del campione delle due ruote Paolo e Roberto che a Gualdo Tarino non hanno mai vissuto ma che di Gualda hanno sempre sentito parlare dai ricordi del padre sentiamo le parole di Roberto Leoni figlio di Adolfo nell'intervista realizzata sempre stamane. A Roberto Leoni, figlio di Adolfo Leoni, il premio alla memoria di suo padre, un grande ciclista che per questa città, Gualdo Tadino, rappresenta eh, un volto, una memoria importante. Che piacere le fa avere questo premio? Beh, sono un'emozione fortissima, è una grande gioia, una grande sorpresa. Fra l'altro, come, come dicevo prima, sono felice perché la, la memoria di papà qui è viva ed è servita anche a portare qui il, la tappa del Giro d'Italia, quindi penso che per la città sia una cosa importante e che venga fatta ricordando contemporaneamente il nome di mio padre che amava tantissimo la sua terra, è una gioia per tutti noi effettivamente. Sarà qui il 15 maggio 2018? Senz'altro, senz cercheremo di essere qui anche con, con i nipoti, con le figlie e tutti quanti in maniera da, da ricordare la, la figura di papà insieme. Ed è stata quella odierna anche l'occasione per annunciare un prossimo ritorno in occasione delle tappe del Giro d'Italia, della tappa che il 15 maggio prossimo arriverà a Gualdo Tarino, ovvero il ritorno in città delle maglie indossate dal padre Adolfo nelle sue vittorie in giro per l'Europa, dalla maglia rosa del Giro d'Italia a quella di campione del mondo dilettanti. Tra i riconoscimenti assegnati oggi anche eh, quello all'Avisino Noè Comodi, al quale la sezione Avis Adriano Pasquarelli ha consegnato la targa per le sue 100 donazioni. Su questo gesto del dono del sangue si è soffermata anche il sottosegretario al Ministero degli Interni Giampiero Bocci, ospite della mattinata, ricordando le tante difficoltà che oggi a livello nazionale, ma anche in Umbria, si registrano per l'emergenza sangue, spronando tutti a fare di più e meglio. E, e con questo chiudiamo l'appuntamento odierno di TRG, Attualità ricordandovi alle 21.30 il solenne pontificale eh, del Beato Angelo officiato dal Vescovo Sorrentino in onda sul canale 111 di TRG1. Grazie e buona serata.